¿Qué tal amigos del canal? Bueno, pues este fin de semana, como les digo, trajemos dos figuras que sería el Super Saiyan Rose y el nuevo, bueno, más bien el restock del Super Saiyan 3, Son Goku, SH Figure Arts. Bueno, pues aquí ya lo tenemos. Esta figura salió, eh, bueno, la primera versión salió allá por el 2017, me parece, y luego salió el restock a penitas esta semana. Muy bueno, de verdad, la verdad es que está increíble porque el precio es... Eh, bueno, no es tan bajo, pero tampoco es tan alto. 6.380 yenes. Y bueno, esta figura se fue cotizando hasta los 150 dólares. Lo llegué a ver. Ahora que ya salió el restock, todo va a bajar de precio. Así que bueno, no es una exclusiva de Tamashi. Yo creo que la van a poder tener en sus manos. Y bueno, pues vamos a sacarla del blister. Y bueno amigos, no sé si lo han visto o no. Si es la primera vez, bueno, vamos a analizarla. Yo la tuve hace mucho tiempo. Siempre me gustó esta figura. Y bueno, pues ahora que la sacaron, eh, aprovecho la oportunidad para hacer un nuevo video de esta pieza. Nunca tuve la oportunidad de hacerle un video. Así que bueno, pues vámonos con, con la figura en sí. La figura, bueno, pues tenemos el... Bueno, en primera les voy a decir que trae una base, que es la que estamos viendo en este momento. Obviamente, ¿por qué? Porque el cabello es bastante pesado. O sea, es lo primeritito que debemos de saber. Nuestro Son Goku viene con el cabello, bueno, pues de Super Saiyan 3, que pesa bastante. Pesa, de hecho, creo que más que el cuerpo. Y bueno, pues nada más. Así que quédense con esta basecita. Les va a ayudar muchísimo. Y qué bueno que la incluyeron. Eh, por otro lado, bueno, pues el, la figura eh, viene con el cuerpo normal de Goku. Yo creo que ya este cuerpo ha sido analizado muchísimas veces. Así que bueno, vamos a quedarnos con la parte de la cabeza. Vamos a enfocarnos mucho más. Porque tiene tres puntos de movimiento. Uno hasta atrás, uno en medio y la parte de frontal. Se me hace muy bueno. De hecho, la figura tiene una rigidez muy buena en la parte de la cabeza. Sorprendentemente, hablando de estas cosas. Bueno, pues aquí podemos ver que el Goku no está recargando su cabello en ninguna parte de la base. Y sin embargo, bueno, lo sostiene bastante bien. Me parece un gran acierto y bueno, pues el acabado es excelente. Así que bueno, vamos a cambiar el lente y se los enseño desde más cerquita. Y bueno, pues ya estamos aquí. Eh, vamos a ver el acabado de Goku. Me parece una de las mejores figuras de SH Figures que pueda haber. El acabado de la cabeza es increíble. Y bueno, el cuerpo es bastante similar. La verdad es que es bastante simple. No voy a entrar mucho en detalle en la cuestión del cuerpo. Simplemente darles esta pequeña revisión. Me parece que los brazos están muy, buen, eh, muy bien entonados. Vean aquí. La pintura no es perfecta, pero es muy buena. Y bueno, pues estas figuras prácticamente son muy similares una de las otras. Eh, y bueno, pues aquí tenemos también la base. La base se va a constituir en una base transparente muy sencilla. Pero suficiente para sostener a Goku en diferentes posiciones. Obviamente no vas a poderlo inclinarlo como, como tú gustes porque el soporte no es demasiado fuerte. Sin embargo, bueno, pues en cualquier pose de pie te va a ser, eh, bueno, pues muchísima ayuda. Vámonos a la parte de abajo, vemos que las botas son un azul eléctrico bastante colorido. Al ratito les pongo la, el otro Goku que salió, el más reciente. Se los voy a poner enseguida para que eh, bueno, vean la diferencia entre colores. Este Goku me parece con colores más alegres, muy, muy radiante, se ve bastante bien. Y bueno, pues aquí estamos en la parte del cabello que les digo que tiene tres puntos de movimiento. Que a decir verdad, bueno, no los necesita, pero... Ahí están, incluso para poder hacer un Kamehameha o alguna posición en especial te puede ayudar muchísimo. Ahora vamos a entrar en detalles del rostro, vean que bueno pues los detalles ahí están a la par de, de los colores, bastante buenos. Y la parte frontal, bueno pues eh, la cabeza, digamos la parte de la cara viene con el, el mechón de frontal en un solo juego, en un solo set. Por ahí tenemos también su areola, que es eso que estamos viendo aquí. Y se la puedes quitar, poner como tú gustes. Y bueno, vamos a poner un fondo negro para que se aprecie mejor la parte colorida de nuestro Son Goku. Asimismo, les digo que este Son Goku trae muchísimas manos. Me parece que trae cinco pares diferentes aparte de los puños cerrados. Y bueno, vamos a ver este que tenemos aquí. Aprovechamos también para ver la parte del, de los hombros. Un vistazo rapidísimo a la parte de las rodillas, aquí en la parte de abajo. Y finalmente las botas, que bueno, bastantes comentadas, ya ha sido muy hablado esta parte. Vámonos ahora a la parte de arriba. Bueno, como pueden ver, el restock pues viene igualito que el mismo. Tiene los mismos detalles, sin embargo, como les digo, esta es una SH Figures que me gusta mucho y creo que también 
es de las mejorcitas, mejor elaboradas. La parte de pintura también me parece muy bien. Y bueno, pues vamos a, vámonos a otro cambio. Ahora le voy a poner Kamehameha, más bien en pose de Kamehameha, que es la que estamos viendo aquí. Inclino mucho más la figura hacia enfrente. Y vemos que, bueno, pues sigue con un agarre muy bueno en la parte de la cabeza. Obviamente ahí te va a estorbar tal vez un poquito el pecho en la, eh, junto con las manos. Aquí traté de aventarlas todas hacia enfrente. Y bueno, pues se nota, pero bastante discreto. Como pueden ver, también la, la cabellera, pues es... Se sustenta bastante bien. Y obviamente vamos a tener que seguir usando la base. Sin embargo la puedes usar como apoyo para inclinar a Goku hacia enfrente. Eh, bueno, tal vez aquí tenemos un poquito de limitación en la parte de las piernas. Y eso y aparte que no le quise forzar mucho más. Así que bueno, pues hasta aquí lo dejé y me parece bastante bien. Vámonos a otro cambio. Y bueno, ya estamos aquí con una de las poses más icónicas de este personaje de Son Goku. Y es cuando hace la teletransportación. Pone sus dedos en la parte de frontal. En su frente. Va a tener tanto la mano derecha como la izquierda. Aquí solamente le voy a poner la, la parte izquierda. Y bueno, pues aquí sin ningún problema. Como pueden ver, los brazos se levanta bastante bien. Ahorita les pongo una pose diferente con los brazos totalmente hacia arriba. Sin embargo, bueno, pues aquí no tenemos ningún problema. Y vean que es bastante estético. Se conserva muy bien la estética de nuestra figura. Y por ahí aventé el pecho hacia arriba. Más bien hacia enfrente, perdón. Y bueno, pues le da un perfil increíble. La verdad es que se ve muy bien. Ah, por cierto, esta figura también está hecha en China. No está hecha en Vietnam. Y vámonos con otra pose. Voy a aprovechar para ponerle las manos hasta arriba y le pongo las manos palmeadas. Más bien las palmas de las manos van a estar extendidas. Haciendo una pose como de Genki Dama, creo, creo, no sé si estoy equivocado, que Goku cuando es fase 3 creo que es un poco malo. Tal vez no puede hacer la Genki Dama como tal. Sin embargo aquí aviento todos los brazos hacia arriba para que vean que sin ningún problema se ve bastante bien, no estorba para nada el cabello. De, e incluso lo puede levantar más así que bueno pues en cuestión de movilidad muy bien en esa parte y la cabeza también me parece que no estorba para nada absolutamente obviamente ya si giras la, la cabeza un poco más tal vez te puede llegar a chocar el cabello con los brazos pero sería muy mínimo ya podrías ajustarlo junto con el, el torso porque el torso tiene muy buena movilidad ahora quiero mostrarles una mano diferente sería más bien tiene las dos manos, tanto la derecha como la izquierda, iguales. Que es esta. Así tiene la palma de la mano. Viene con las dos, pero la verdad es que a mí no me gusta mucho este terminado de la mano. Véanlo aquí. Me parece que le faltó un poquitito de detalle. De hecho, los dedos se ven un poco largos. No sé ustedes. Las otras manos me parecen muy buenas. Sin embargo, creo que estas son las que menos me gustaron de todas. Sin embargo, se agradecen porque la verdad este Goku viene con muchísimas manos. Y bueno, pues el precio es un poquito más alto, 60 y algo de dólares se ha de costar. Aquí vamos a ver eh, la parte del lado. Y bueno, pues también me parece muy bien, se puede inclinar, más bien girar hasta prácticamente los 90 grados, como estamos viendo en este momento. Y espérenme aquí que se enfoque. Y bueno, pues yo creo que es bastante normal, muy, muy simple, pero a la vez pues cumple su función. Y de aquí nos vamos a otra pose que la verdad es que quería inclinar mucho más a Goku como cuando está peleando con Kid Buu. Pero bueno, pues como les digo, la cabeza pesa mucho y yo creo que este es el límite donde podemos inclinar a Goku. Eh, trato de ponerlo aquí con la base. Y bueno, obviamente el único problema pues es el peso de su cabeza, la parte del cabello. Pero también aquí aprovechamos para ver el cuello de la parte trasera. Y me parece que este Goku lo puedes poner en muchísimas posiciones, pero no lo vas a poder inclinar. Así que solamente ahora sí que ya les toca a ustedes tratar de poner la mejor pose o comprar una base diferente. Una base que tenga un poco más de soporte porque esta gira bastante fácil, más que nada por el peso. 
Pero bueno, pues aquí también se ve muy bien, vean, se ve bastante bien, me gusta muchísimo la calidad de esta pieza en este momento. Y bueno, pues yo creo que ya vamos a dejar el video, vamos a compararlo con el último Goku que salió, que sería el Super Saiyan eh, antes de, creo que es con la batalla de Cell. Y vamos a ver una diferencia notable en los colores. El nuevo viene con colores más oscuros, que son la parte de las botas y, y los colores azules. Y el Goku SS3 viene más clarito. Y bueno, pues de mi parte eso es todo amigos. Yo soy Ben Enrique. Les voy a dejar mis datos allá abajo en, en el enlace en la descripción del video. Mi Facebook. Y bueno, pues contáctense o manden los comentarios o ayúdenos en los videos. Soy muy agradecido de, de sus comentarios. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. Se ven muchas las diferencias entre ambas figuras, pero me quedo muchísimo más con el Super Saiyan 3. Me gustó muchísimo más. Obviamente el primero, el, S, el, el de la derecha, es más barato y el Super Saiyan 3 prácticamente es el doble de precio. Sin embargo, bueno, pues sí se nota un poco la calidad, ¿verdad? Entre ambas figuras. Una es en China, que sería el Super Saiyan 3, y la otra es en Vietnam, me parece. Así que bueno, estamos en contacto amigos, que tengan un buen, un buen fin de semana y nos vemos para el próximo video. Adiós, bye bye.